हे गाइस शो वी केयर एंड वेलकम टू बॉंग न्यूज़ बॉय YouTube चैनल आज के वीडियो तो हमारे काजे प्रोचुर इंटरेस्टिंग न्यूज़ আছে সো ভিডিওটাকে একটু স্কিপ না করে এন্ড পর্যন্ত দেখতে থাকুন শুরুতেই আমরা কথা বলবো রাহুল দেকে নিয়ে তো জোশটকে রাহুল দের যে ভিডিওটা এসেছিল সেটা আপাতত প্রাইভেট করা হয়েছে এর কারণ হিসেবে রাহুল দের ইনস্টাগ্রামে কিছু স্টোরি আপলোড করে যেখানে সে বলে যে জোশটকে যে ভিডিওটা আপলোড করা হয়েছে ওইটুকো ঘটনার মাধ্যমেই সে একজন সাকসেসফুল ইউটিউবার হয়নি তার জীবনে আরো অনেক ঘটনা আছে এন্ড ওই ভিডিওটাকে এমন ভাবে এডিট করা হয়েছে যেখানে রাহুল দের মনে হচ্ছে যে সেই ভিডিওটা অডিয়েন্স এর কাছে থেকে সিম্পাথি নেওয়া হচ্ছে তো সে সেটাকে চায় না তো আপনারা দেখে নিন রাহুল দে তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে কি বলে তো गाइस তো তোমরা হতে পারবে জোশটক্স এর ভিডিওটা কোথায় গেল জোশটক্স এর ভিডিও প্রাইভেট যার জন্য আমি ভিডিওটা শেয়ারও করিনি কোথাও একটা তার কারণ হলো ভিডিওটায় আমি অন্য অ্যাঙ্গেল থেকে সবাইকে আমার লাইফটা দেখাতে চাইছি যে আর অনেক কিছু ছিল আমার অনেক কিছু বলা ছিল অনেক কিছু তোমাদেরকে থ্যাঙ্ক ইউ বলা ছিল অন্য রকম ভাবে জাস্ট একটা আই লাভ ইউ না ওটা দিয়ে হবে না কোনোদিন অনেক রকম আমি কোনো সিম্পাথি চাই না সিম্পাথেটিক ওয়েতে দেখাতে চাই না আমার স্টোরিটা ওইটুকু পার্ট আমার লাইফের ওইটুকু ইনসিডেন্ট আমাকে ইউটিউবার বানায়নি কন্টেন্ট ক্রিয়েটার বানায়নি আমাকে ইন্সপায়ার করেনি ভালো কিছু করার তো সেই জায়গা থেকে আমার স্টোরি আমি আমার মতন করে দরকার হয় কোনোদিন আমার চ্যানেলে আপলোড করব এইভাবে ভুলভাবে কেউ জানুক আমি চাই না তো ভিডিও ওদের সাথে যদি কোনো সলিউশন বেরোয় ভিডিওটা অ্যাকচুয়াল পুরো পার্টটা যদি আসে তাহলে আমি তোমাদের জানাবো ভিডিওর ব্যাপারে আদারওয়াইজ আমার স্টোরি আমার মতন করে আমার চ্যানেলে আমি আপলোড করব যদি আমার থেকে ইন্সপায়ার হতে হয় কারো তাহলে সে আমার কাজটা দেখে হবে আমার কাজটা থেকে হবে আমার কাজটা করা কিভাবে কিভাবে কাজটা করা শুরু সেটা দেখে হবে এই একটা অ্যাঙ্গেল থেকে না ভাই এরকম হয়নি যে আমার লাইফে ওই ইনসিডেন্টটা হয়েছে আর আমি হোট করে কন্টেন্ট ক্রিয়েটার হয়েছি ছোটোবেলা থেকে আমি শিখেছি কিছু কিছু জিনিস অনেক কিছু ছিল অনেক কিছু তো দেখা যাক আমি নিজের মতন করে হয়তো তোমাদেরকে বলবো ভিউজের জন্য ভিডিও লক্ষ্যে দেখিয়ে লাভ নেই নেক্সট এটা নিয়ে রাহুল দে তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে এটা পোস্ট করে অ্যান্ড তাতে লেখা ছিল এটা আমার জীবনের তিরিশ পার্সেন্ট কখনো নিজের গল্প নিজের মতন করে বলবো আমার জীবনে কোনো সিম্প্যাথেটিক জায়গা নেই হার্ড ওয়ার্ক আছে ফ্যামিলি আছে বন্ধু আছে তোমাদেরকে অনেক ভালোবাসা ওই একটা আই লাভেও ছিল না সো দেখা যাক ইন ফিউচার সে তার লাইভ স্টোরি তার চ্যানেলে আপলোড করে কি না নেক্সট সাহিল আহমেদও এই জিনিসটার উপর রিয়াকশান দিয়ে এটা বলে রাহুল দেখে দেখে আমার সত্যি খুব ভালো লাগলো অ্যাটলিস্ট একটা তো মানুষ যে ভাই সিম্প্যাথি তো চাই না ভাই না কি আর বলবো ভাই আমি আগেই বলেছিলাম এই সব যারা আছে না জোক স্টক এই জোক স্টক না জোকই মারতে পারে ভাই ওখানে রিয়াল কিছু শোনানো হয় না সব ফক গল্প শোনানো হয় সো দেন অনেকেই বলছে যে জোক স্টকের যে ভিডিওগুলো থাকে সেগুলো অধিকাংশ স্ক্রিপ্টেড এই বিষয়টা নিয়ে শাহিল আহমেদ তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে এটা পোস্ট করে অ্যান্ড তাতে লেখে স্টকস ইজ ফেক স্ক্রিপ্টেড ফলস স্টোরি শুনিয়ে মানুষের সিম্প্যাথি নিয়ে খেলা করা এদের কাজ চ্যানেলটার প্রতি একটা রেসপেক্ট ছিল দিনকে দিন চ্যানেলটা থার্ড ক্লাস হয়ে পড়েছে নেক্সট এই জোক স্টককে নিয়ে অনেকেই অনেক কথাবার্তা বলে যেমন রোজ টুইন তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে এটা পোস্ট করে অ্যান্ড তাতে লেখা ছিল হাই জোক স্টকস অ্যান্ড নিচে লেখা ছিল কামিং সুন মেবি राहुलटी বাট ওইটা আলাদা রকম জিনিস ছিল ভাই নিজের জীবন কাহিনী বললো সেখান থেকে কাটছাট করে জোস্টক প্রেজেন্ট করে দিল ভাই কুডোস টু রাহুল দে নেক্সট আমরা কথা বলবো আকাশ বর্মন অ্যান্ড বং র্যান্ডকে নিয়ে আকাশ বর্মন কালকে তার চ্যানেল একটা ভিডিও আপলোড করে যে ভিডিওটার থামনেলটা কিছুটা এরকম ছিল তো বং র্যান্ডের মনে হয়েছে যে এই থামনেলটা একটু ক্লিক বেটিং টাইপের সেটা নিয়ে এই বং র্যান্ড তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে এটা বলে আমি ইউটিউব খুলে ইউটিউব ভিডিও দেখছিলাম এইসব থামনেল দেখছিলাম তারপরে এইটা আমার চোখে পড়লো আকাশ তার ভিডিও আকাশ বর্মন মানে এই থামনেলটা দেখো ভাই সাপ দেখো তো সাপ না তো অন্য কিছু কি ছিল ভাই মানে ক্লিক বেট করার একটা সীমা থাকা দরকার এর তো মানে সমস্ত সীমাই অতিক্রম করে গিয়েছে দেখো সাপের মানে দেখো লেন্থ দেখো ও আশা করি 
করি ভালো লাগবে সবাইকে থ্যাংক ইউ ওয়েট করার জন্য আর আমাদের যথেষ্ট পাশে থেকে যে বাকুড়ার কিছু মানুষ তাদের ছাড়া সম্ভব হতো না তো বেসিক্যালি তারা তাদের ফেসবুক অ্যান্ড ইনস্টাগ্রামে কিছু ফটো পোস্ট করছিল যেখানে তারা সেই ওয়েব সিরিজটাকে শ্যুট করছে তো আমি ভেবেছিলাম মেবি এগুলো পুরোনো ফটো তারা এখন পোস্ট করছে বাট না তারা কিন্তু শ্যুট করছে এক এক করে শ্যুট করছে অ্যান্ড এক এক করে আপলোড করছে তো ইয়া দেখা যাক তাদের অরিজিনাল ওয়েব সিরিজের সেকেন্ড এপিসোড কবে আসে তো নতুন ভিডিও নিয়ে যখন কথা বললামই তখন বলে রাখি আরিওসি সিনথিয়া তার ইউটিউব কমেন্ট হিসাবে এটা পোস্ট করে অ্যান্ড তাদের লেখা ছিল শুক্রবার অর্থাৎ ন তারিখ সকাল এগারোটার সময় তার একটা নতুন লোকসঙ্গীত আসছে নেক্সট ঠাকুর প্র তার ফেসবুকে এটা পোস্ট করে অ্যান্ড তাদের লেখা ছিল এরপর কোন ধরনের শর্ট ফিল্ম হলে ভালো হয় কমেডি ছিল হয়তো দুটো গল্প তৈরি তোমরা যেটা বলবে নেক্সট আমার কথা হলো সিনেবা প্যান্ট কেশব দেখে নিয়ে তো কেশব দে কিছুদিন আগে তার ফেসবুক থেকে সিনেবা পের সাথে একটা ফটো আপলোড করে অ্যান্ড সেই জন্য অনেকেই সিনেবাপকে জিজ্ঞেস করে যে দাদা তুমি কেন ওর সাথে ফটো তুললে তুমি ওকে রোস্ট করলে আবার এখন তোমাদের মধ্যে ভাব হয়ে গেছে এই বিষয়টা নিয়ে সিনেবাপ তার ফেসবুক থেকে লাইভ আসে অ্যান্ড সে লাইভে এসে এই বিষয়টাকে ক্লিয়ার করে তো আপনারাও দেখে নিয়ে সে তার ফেসবুক লাইভে কি বলে কালকে কেশব দে তার ফেসবুক পেজে আমার সাথে একটা সেলফি আপলোড করার পরে তোমরা কমেন্ট মেসেজ টেকাটেকিতে দাদা দুদিন আগে তুমি তাকে রোস্ট করলে কৃষক শক্ত নরম বললে আজকে আবার গলায় গলায় হয়ে গেলে তুমি তো পুরো পাল্টি খেয়ে গেলে রাজা রাজা যুদ্ধ হয় উড়ু কাকড়ার প্রাণ যায় পলিটি সিদ্ধান্তের থেকেও বেশি উল্টা লেভেলের পাল্টি খেয়ে গেলে তুমি এটা তো ঠিক না দাদা মেনে নিতে পারছি না আমি দেখো ভাই একজন যদি তোমার বাড়িতে তোমার সাথে দেখা করতে আসে তুমি কি দরজা বন্ধ করে রাখবে হ্যাঁ আমি তাকে রোস্ট করেছি তাই বলে কি বাড়ির সামনে সাইনবোর্ড টানিয়ে রাখবো যে কেশব হইতে সাবধান এটা হয় এটা হয় বলো তো হ্যাঁ তাকে যেটা রোস্ট করেছি রোস্টে যা বলেছে একদম ঠিক বলেছি তাতে কোনো নটচর নেই আমার যেটা ঠিক মনে হচ্ছে ঠিক বলেছি কোনো রিনাই করছি না তো আজকে আমি যদি একটা ভুল করি কালকে আমাকে হাজারটা রোস্টিং ভিডিও বেরিয়ে যাবে পার্ট অফ সোশ্যাল মিডিয়া মেনে নিতে হবে তো কেশব আমাদের কোচবিহার শহরে এসছে আমার বাড়িতে এসছে দেখা করতে তো একটা সৌজন্যমূলক একটা ভালো ব্যবহার এটা আমার এথিক্সের মধ্যে পড়ে এটা আমার সুশিক্ষার মধ্যে পড়ে তো তোমাদের বাড়িতে যদি কেউ যায় তোমার পছন্দ হোক না হোক যাই হোক তো তোমার কালচার তোমার শিক্ষা যদি ঠিকঠাক হয় তুমি তার সাথে একটা সুন্দর অতিথি পরায়ণ ভাবো এটা জানোই তুমি তুমি তাদের সাথে একটা সুন্দর সুষ্ঠু একদম ভদ্র ব্যবহার করো আমি জাস্ট সেটাই করেছি মেনটেন করেছি তো পাল্টি খেয়ে গেছি হ্যাঁ না রোস্ট রোস্টিং এর জায়গায় রয়েছে কন্টেন্ট কন্টেন্টের জায়গায় রয়েছে সেখানে কোনো নটচর নেই কোনো কিছু ডিনাই করছে না যা বলেছি ঠিক বলেছি ঠিক মনে হয়েছে ঠিক বলেছি আর এই আর কি তো তোমরা ওসব বলার দরকার নেই পাল্টি হয়ে গেছে কি ভাই এটা কোনো মানে হয় নেক্সট আমরা কথা বলবো বঙ্গাইকে নিয়ে দা বঙ্গাই তার টুইটারে তার লাস্ট যে লকডাউন সংটা আপলোড করেছে সেটা নিয়ে এটা পোস্ট করে তাদের লেখা ছিল লাস্ট ভিডিওতে এত ভালো রেসপন্সের জন্য থ্যাংক ইউ সবাইকে আলাদা রকমের আরো ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব নেক্সট আমরা কথা বলবো মাই লাইফ সুদীপ তুষার দাস অ্যান্ড অমিত মন্ডলকে নিয়ে তো মাই লাইফ সুদীপ কিছুদিন আগে তার ইউটিউবে একটা ভিডিও আপলোড করেছিল যার থামনেলটা ছিল কিছুটা এরকম এই থামনেলটা একটু মিসলিডিং বা ক্লিক টাইপের ছিল কারণ থামনেলটা এমন বোঝাচ্ছে যে তুষার দাস এবং অমিত মন্ডল তাকে কোনো খারাপ কথা বলেছে সেই জন্যই অনেকে তাকে কমেন্টে বলছে যে অনেকে অনেক কথা বলবে তোমাকে এগিয়ে যেতে হবে বাট সে কিন্তু ভিডিওর মধ্যে বলেছে যে তাকে কোনো খারাপ কথা বলেনি অমিত মন্ডল এবং সুশান্ত দাস তাকে বরং সাপোর্টই করেছে এই বিষয়টা সে তার নেক্সট ভিডিওতে ক্লিয়ার করেছে যে সে ওই ধরনের থামলেটা দিয়েছিল জাস্ট একটু অ্যাটেনশন পাওয়ার জন্য আপনারাও দেখে নিন সে তার এই ভিডিওতে কি বললো গত পরশু যে তোমরা ভিডিওগুলো দেখেছো ভিডিওটা দেখেছো তাতে আমি বলেছি থামলেট লাগিয়েছিলাম যে অমিত মন্ডল আর তুষার দাস আমাকে নিয়ে কি বললো বা এরকম কিছু আমি থামে লাগিয়েছিলাম তো প্লিজ যারা অনেকে বলছো যে মন থেকে কষ্ট পেও না দাদা সবাই বলবে এরকম মন থেকে কষ্ট পেও না আমরা তোমার পাশে আছি কিন্তু সত্যি ওইটাতে আমাকে অমিত মন্ডল বা তুষার দাস কোনো খারাপ ভাবে কিছু বলেনি জাস্ট আমি থামবেলটা লাগিয়েছিলাম যাতে তোমাদের অ্যাটেনশন একটু পাওয়া যায় তো অমিত আর তুষার তুষার ভাই অমিত ভাই তুষার ভাই দুজনেই খুব সাপোর্ট করেছে আর গতকালে ভিডিওতে গত পরশুর ভিডিওতে তুষার ভাই অমিত ভাই দুজনেই কমেন্ট করেছে আজকেও থামবেল দেখে যারা এসছো তারা অবশ্যই এই কমেন্ট গুলা দেখতে পাচ্ছ দেখো তুষার দাস কমেন্ট করেছে অমিত মন্ডল কমেন্ট করেছে আর একজন ভাই কমেন্ট করেছে গেমিং নৃসিং হ गालागाली थे प्रथम दिन करोफाइल 
ও তারপরে গিয়ে রিপোর্ট করে তো আমি একটা জিনিসই বলতে চাই ওকে যারা যারা এতদিন সাপোর্ট করেছো ঠিক আছে যারা যারা এতদিন সাপোর্ট করেছো আমি বলেছিলাম ভিডিওর মধ্যে যে ও হচ্ছে ফুটেজ কোড সত্যি তো ফুটেজ কোড তোমরা এখনও গিয়ে দেখো দেখো কেসব ভুল করেছে আমি মানলাম কেসবের কেসব ভুল করেছে কেসব দা ওর পকেটে চেন ঢুকিয়ে দিয়েছে যাই হোক ভুল করেছে ভাই মানলাম আমি তখনও মানে সাগরকে সাপোর্ট করেছিলাম আমিও ভিডিও বানিয়েছিলাম কিন্তু এখনও পর্যন্ত তোমরা গিয়ে দেখো ওর প্রোফাইলে এখনও পর্যন্ত কেসবকে নিয়েই ভিডিও আর সেখানে কিছু বাচ্চা কাচ্চা দেখছি বাচ্চা কাচ্চা পাবলিক ওর প্রোফাইলে মানে আমিও বাচ্চা কিন্তু মানে কি বলবো এমন এমন ছেলে মেয়েরা সেখানে গিয়ে ওকে তাও সাপোর্ট করছে আবার কন্টেন্টের নামে তো মানে সে একই জিনিস জিনিস করে যায় দেখো আমি বলবো না যে আমিও মানে আমিও অনেক টাইপের ভালো ভিডিও বানাই বা আমিও অনেক মানে সেই ভিডিও বানাই কিন্তু আমি নতুন কিছু ট্রাই করি তোমরা আমার প্রোফাইলে গিয়ে দেখবো আমি নতুন নতুন জিনিস ট্রাই করি আমি নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করতে থাকি আমি একই জিনিস নিয়ে পড়ে থাকি না তো আমি আমার কথা হলো একটা জিনিস যে তুই ভাই একটা পোস্টার তুই সামান্য আমার কথা নিতে পারলি না মানে আমি আমি হচ্ছে সঠিক কথা বলেছি যে তুই ফুটেজ কর তুই এখনো পর্যন্ত সেই কেসব তাকে নিয়ে পড়ে আছিস इंस्टाग्रामेटा देख इन्स्टाग्राम स्टोरी কি বলে হাই গাইজ হোপ ইউ আর হ্যাভিং এ গুড সানডে ওয়েল থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর অল দ্য লাভ দ্যাট ইউ গিভেন টু মাই লাস্ট ইনফোরটেনমেন্ট ভিডিও অ্যাজ উই স্পিক ইট হ্যাজ ক্রসড হান্ড্রেড কে রিয়াকশনস অন ফেসবুক দ্যাট ইজ অমেজিং থ্যাংক ইউ সো সো মাচ মিনস দ্য ওয়ার্ল্ড টু মি ওয়েল আপডেটস নাম্বার ওয়ান নিউ ইনফোরটেনমেন্ট ভিডিও কামিং টু মরো সো দ্যাট ইজ সামথিং দ্যাট ইউ গাইজ শুড লুক ফরওয়ার্ড টু টু হ্যাভার হু ইজ ইন্টারেস্টেড ইন ইনফোরটেনমেন্ট কন্টেন্ট অফ মাইন্ড অ্যান্ড নাম্বার টু ইউ মাইট হ্যাভ নোটিস দ্যাট আই এম ট্রাইং টু রিপ্যাকেজ মাই প্রোডাকশন রাইট তুমি যদি দেখ থাকো আই হ্যাভ স্টার্টেড ইউজিং বর্ডার্স অন মাই ভিডিও আই হ্যাভ স্টার্টেড ইউজিং আ সার্টেন কি বলবো স্টোরি টেলিং স্টাইল অ্যান্ড অলসো আই হ্যাভ মেড আ লোগো অফ মাই পেজ অর চ্যানেল তো আমি ওটা নেক্সট স্টোরিতে শেয়ার করছি তোমরা বলো তোমাদের তো এবার কিছু অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে কথা বলে নেওয়া যাক দ্য পশ প্যালেট কমপ্লিট করেছে টু হান্ড্রেড কে সাবস্ক্রাইবার গ্যাজেটস বাংলা কমপ্লিট করেছে টু হান্ড্রেড কে সাবস্ক্রাইবার আইটি ক্রিয়েটার্স কমপ্লিট করেছে ফাইভ মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার পাল্লি গ্রাম টিভি কমপ্লিট করেছে ওয়ান মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার অ্যান্ড ফাইনালি তানহির পাকশালা পেয়ে গেছে তার গোল্ডেন প্লে বাটন সো মেনি মেনি কংগ্রাচুলেশন টু অল অফ দেম সো ইয়া এই ছিল আজকে কিছু ইন্টারেস্টিং নিউজ ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন কমেন্টে জানান ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন অ্যান্ড আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটিকে প্রেস করে রাখবেন ইউটিউব অ্যান্ড আদার সোশ্যাল মিডিয়া রিলেটেড নিউজ বাংলাতে সবার আগে জানার জন্য